السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون سهدرنا لا الله ود كلام نمر خديت لك بروش بيكوان أستمع إلى الكلام رند شكتي غلاء يعني كاوندر شيء ده مبوط بعام ين منسلا كي كودي ريكو يا أنا نام Orang ajar itu, itu kerjanya bogan bol. Orang nalar itu, betiya sam, nama k unda agen itu dondel. Nama kita bishiam, walau re thari cida, walau re apa kita kerja mana itu. Karena, nama lok ke anu bawik kena beliya perayaan, nama ke Allahu Subhanahu Wa Taala anu bawik kianu asyidik kianu tanah, abende kelayam ini anu bawik kianu asyidik kianu kadi nillah yatna apa kerja. Adanya itu beli apa kerja? Ini apa kerja? Nampak kebanyakan orang lakukan kerana 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 Perubahan kari ngalai nama marinyo. Arinya itu nama jiwida thil kundu wana manusia dewasa asli nama manusia dewata thil nama manusia dewati mata thil nama moji kap moji pikap petta berai moji nam lebih cha berai nama marin da dudu. Orang dewasa yang kiri itu orang, nama kita cuti bad, samouh hawa, nama kita kurang bawa, nama kita makhluk, semuanya itu, ini dia, ini manusia sendiri, adi makhluk agama, daru nama, ya, aneh bawa mana, dewasa ini nama kita turun diri kita, Allahu Subhanahu Wa Taala. Umil, hati mai nada mana, orang titi nak kuri cie perayaan nanti. Umil, hati mai nada mana, titi. Adik, orang kelabu ada ke mai itu? Kelabu ada ke nengal kari alam? Adakah na umil hati nada mana titi? Ah. Kolabah dengan narakkan anu lla, karena mana itu? Kolabah dengan itu mana sila? Ada, 
എന്താണ് കാരണം കേൾക്കണ്ട തമ്മിലുള്ള സ്ത്രീയാണ് ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം അസൂയ മൂന്നാമത്തെ കാരണം സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള ശത്രുത എന്ന അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം പറയാൻ വേണ്ടി പറയാട്ടോ അല്ലാതെ നിങ്ങളെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നത് ഈ ആയത്ത് തദബുർ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഞാനും മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് കാരണം ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് സൂറത്തുൽ മാഇദ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പതാമത്തെ വചനം ആ സംഭവം പറയുകയാണ് അള്ളാഹു താല ഹാബിയിലും ഹാബിയിലും തമ്മിലുള്ള അവസാനിച്ചു ഇരുപത്തിയാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നീ നരകത്തിന്റെ അവകാശി അതാണ് നിനക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ആളുകൾ ഫലവും ഇവിടെ ഈ സംഭാഷണം അവസാനിച്ചു ഇനി അള്ളാഹുവിന്റെ വക ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ആ പ്രസ്താവനയിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഉത്പാദകം എന്ന് പറയുന്നത് അവങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നെ പറഞ്ഞില്ല സ്ത്രീയാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അസൂയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവന് പ്രേരണ നൽകി അവനെ പഠിപ്പിച്ചു അവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഈ ഹാബിയിലും ഹാബിയിലും പെട്ട ഹാബിയിലിനെ ഹാബിയിലിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ആരെ പ്രേരിപ്പിച്ച സ്ത്രീ അല്ല അല്ല അവന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെ അവനെ കൊന്നു ഹാബിയിൽ ഹാബിലിനെ കൊന്നു എന്താ കാരണം എന്താ പ്രശ്നം ഭയങ്കര പ്രശ്ന അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കൊന്നു അങ്ങനെ അവനായി തീർന്നു മിനൽ ഹാസിരി നഷ്ടം സംഭവിച്ചവരിൽ ആദ്യത്തെ തെറ്റ് ആ കൊലപാതകം 
മനസ്സിന്റെ പ്രേരണയാലാണ് ഇതാണ് ഈ സാധനം ഭയങ്കര സാധനം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു താല നഫ്സിന് ഇന്ന നഫ്സല അമ്മാറുൻ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് മഹാ അപകടാണ് അല്ല അമ്മാറുൻ വിശ്വ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് കൊണ്ടേ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആദ്യത്തെ കൊലപാതകം ആദ്യത്തെ ഭൂമി ഇതിന് പ്രേരണ നൽകി നീയല്ല പുരുഷനല്ല ഐത്താനല്ല പുലീസല്ല ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രേരണകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിന്റെ ഭാഷ അതാണ് ഭാഷ അതാണ് മനുഷ്യ മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നെഗറ്റീവായ ആക്ഷനുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ാമമാണ് വസ്വാസ് പറയാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മനസ്സ് നെഗറ്റീവാണ് പോസിറ്റീവ് മനുഷ്യനെ തകർക്കുന്ന മനുഷ്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള തടയുന്ന മനുഷ്യനെ അവന്റെ ആരാധനകളുടെ കടുപ്പമുള്ള ആത്മായ ഹുഷൂഴിൽ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ അവന് കിട്ടേണ്ട സമാധാനത്തിൽ നിന്ന് അവനെ തടയും ആ സംവിധാനത്തിന്റെ അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ച സാങ്കേതിക കെമിക്കൽ പദമാണ് ാണ് കാബിലിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ആർക്കും ഒന്നും തോന്നരുത് കേട്ടോ ഞാനൊരു സംഭവം പറയാം എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ കുറെ കൊല്ലം മുമ്പ് കോഴിക്കോട് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അദ്ദേഹം നല്ല മനുഷ്യനാണ് എന്നേക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളാണ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനാണ് ദീൻ അറിയുന്നവനാണ് ദീൻ പഠിച്ചവനാണ് ദീൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവനാണ് പോരാ ദീനയായി മക്കളെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കണ്ടു വൈകുന്നേരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി നല്ല പ്രകൃതം ആരെയും ആകർഷിക്കും നല്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ട വാർത്ത അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നാണ് എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാനേ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ എന്നത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ വീണ്ടും അന്വേഷിച്ചു അതെ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കോഴിക്കോട് വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് കോഴിക്കോട് അടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശം എന്താണ് കാരണം ഞാൻ പലരോടും ചോദിച്ചു എന്താണ് കാരണം നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ പല കാരണങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞു 
പക്ഷേ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതല്ല അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേമനൈരാശ്യമുണ്ട് എന്ന് ചിലർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലുമില്ല ഒരിക്കലുമില്ല അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുമില്ല സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസം അദ്ദേഹത്തിനില്ല നല്ല സൗകര്യമുള്ള കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് നല്ല ജോലിയുമുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല മറ്റേതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല അദ്ദേഹം വളരെ ഹാപ്പിയായിരുന്നു ഭയങ്കര സന്തുഷ്ടവാനായിരുന്നു പിന്നെ എന്തായിരിക്കും കാരണം ഇത് എൻ്റെ അനുഭവമല്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം നമ്മൾ അന്തം വിട്ടു നിൽക്കും എന്താണ് അവന് സംഭവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവൾക്ക് സംഭവിച്ചത് ആ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് ഇവിടെ കത്തില അഹീഹി എന്നാണ് കത്തില നഫ്സിഹി ആത്മഹത്യയാണെങ്കിൽ അതൊരു സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ആ സെക്കൻഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിനെ നാം ചതപ്പുർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപാട് ഖുർആൻ ക്ലാസുകളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് തവണ നിങ്ങൾ ഖുർആാനിനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഒരുപാട് തവണ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പരിഭാഷ ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം മലയാളികൾക്കിടയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥം അമാനി മൗലവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലഹിയുടെ ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം എന്റെ ചോദ്യം അത് വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് കിട്ടിയത് കേവല ജ്ഞാനമാണെങ്കിൽ അതല്ല കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് അതല്ല കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ജ്ഞാനമല്ല നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ബോധ്യമാണ് തിരിച്ചറിവാണ് ആ ബോധ്യം കൊണ്ടും തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ടും മാത്രമേ എന്റെ മനസ്സിനെ എനിക്ക് നിലനിർത്താൻ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കൽപ്പുണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ അതിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ ഖുർആാനിനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ഖുർആാനിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് മമവുമായി നാം നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കൊച്ചു മോനോ മോളോ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് വിഷയം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നാം പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയം അതാ എന്താ നമുക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ജന്മനാ മുസ്ലിങ്ങൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചവർ ഇപ്പോഴും ഖുർആാനിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഖുർആാനിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുന്നവർ ഖുർആാനിന്റെ പരീക്ഷ ധാരാളമായി എഴുതിയവർ ധാരാളം സമ്മാനം നേടിയവർ എന്നാൽ അറിയുക ഇതൊന്നും നേടാത്ത മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത ഈ ഖുർആാനിനെ കേട്ട ഒരു സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ചരിത്രം പറയാനല്ല അതിനല്ല അള്ളാഹു താലെ പറഞ്ഞു തന്നത് അതിനല്ല മറിച്ച് അത് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് സൂറത്തുൽ മാഇതയിലെ തന്നെ എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം എൺപത്തി മൂന്ന് എട്ട് മൂന്ന് ഹിൻ 
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وإذا سمعوا أور كتال ആരാണ് അവർ എന്നറിയോ എന്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ആയത്തിൽ പറയേണ്ട ആരാണ് കാലു ഇന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല ആ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കൂട്ടത്തിലെ അച്ഛന്മാരും പൂപ്പുമാരും പുരോഹിതന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും അഥവാ ഈ ഖുർആൻ ശരിയല്ല ഈ ഖുർആൻ നേരല്ല എന്ന് തൻ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം മണികളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടവർ മനസ്സിലായില്ല ക്രിസ്ത്യാനികളെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ എന്താക്കണം അതിനു വേണ്ടി വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ട അച്ഛന്മാരും പോപ്പുമാരും വൈകാസമിയഴു അവർ കേട്ടപ്പോൾ റസൂലിലേക്ക് അവതരിക്കപ്പെട്ടത് അതേതാ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയോ അവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിനക്ക് കാണാം കണ്ണിൽ നിന്ന് ധാരധാരയായി കണ്ണുനീർ ഒഴുകുന്നതായിട്ട് ഫാബ ഒഴുകി വെള്ളമൊഴുകല ആരുടെ കണ്ണ കുറാൻ പഠിച്ച മുസ്ലിമിന്റെ കണ്ണല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അച്ഛന്റെയും പുരോഹിതന്റെയും കണ്ണ് തഫീദുമിനത്തമായി സാധന്മാരെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും 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 എന്താ തടസ്സം ആ തടസ്സത്തിന്റെ പേരാണ് മനസ്സ് എന്ന് പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളിലെ അച്ഛന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുകിയത് അവർക്ക് വേദന ഉണ്ടായോ ഇല്ല സങ്കടമുണ്ടായോ ഇല്ല സന്തോഷമുണ്ടായോ ഇല്ല ആഹ്ലാദിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടായോ ഇല്ല ആരെങ്കിലും അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയോ ഇല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കരയൽ ഇതിനൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കരച്ചിലെന്താ ഒരാൾ കരയുന്നത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം എവിടെയാ വേദന എന്താ വല്ല അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക ഇമാം ഇബിനുൽ കയ്യം റഹിമുള്ള മനുഷ്യ ശരീരത്തെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ അവയവമായ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ മെക്കാനിസവും മുട്ടുകുത്തിയിട്ടുള്ള കണ്ണ് എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാ അത്ഭുതത്തെ അദ്ദേഹം വിവരിച്ച ശേഷം പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന് പന്ത്രണ്ട് തരം പത്ത് തരം കണ്ണുനീരുകളുണ്ട് പത്ത് തരം കണ്ണുനീര് അതിലൊന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയുന്ന കണ്ണുനീർ ഒരുപക്ഷെ രണ്ടാമത്തേതും കൂടി അറിയും അത് സന്തോഷം അല്ലേ ചിലപ്പോൾ സന്തോഷം വരുമ്പോഴും നമുക്ക് കണ്ണുനീര് വരാറുണ്ട് ഇത് മൂന്നാമത്തെ കണ്ണുനീരാണ് എന്താ കാരണം കേട്ടത് സത്യമാണ് എന്നവർക്ക് ബോധ്യം വന്നപ്പോൾ 
അവർക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടായപ്പോൾ അവർക്ക് ഉറപ്പായപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത് ഇത് ഹക്കാണ് എന്ന ബോധ്യം നമുക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ചിലപ്പോ നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും വിവരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം അതല്ല ഇത് കേട്ടോ ഒരു ഹുത്തുമ കേട്ടപ്പോ നമ്മൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം അതൊന്നും അല്ല ഇത് ഇത് ഇതിലുള്ള ഏത് വരികളിലൂടെ നിങ്ങൾ ഓടിയാലും ആ സത്യത്തിന്റെ വല്ലാത്ത ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയം തലച്ചോറിന് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നു വരട്ടെ വരട്ടെ തലച്ചോറെ വരട്ടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വരട്ടെ വെള്ളം വരട്ടെ സത്യത്തിന്റെ വെള്ളം യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ വെള്ളം സാധനമാരെ ഞാനിത് പറയണത് ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിനാ നമ്മളെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ തീർന്നില്ല അച്ഛന്മാരുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായി ഇത് നിന്റേത് തന്നെയാണ് ഇത് സ്വീകരിച്ചാൽ ഇത് ഉൾക്കൊണ്ടാൽ ഇത് ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിർഭയത്വം ലഭിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് റബ്ബന അമന്ന ഞങ്ങൾക്കിതിൽ സംശയമില്ല ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വരികൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഓളങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ച് അതിലെ തെറ്റും ശരിയും തെറ്റിന്റെയും ശരിയുടെയും ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് കൂട്ടിക്കിഴിച്ച് നടക്കുന്നവനല്ല ഞാൻ നമ്മളല്ലേ ആണോ അല്ലേ അള്ളാഹു തേല പറഞ്ഞു എന്തേരും അത് മുഴുവൻ ശരിയല്ല ഏതായാലും കുറച്ചൊക്കെ ശരിയുണ്ട് ഇത് ഇതിന്റെ പേരെന്തല്ല ആമന്ന എന്നല്ല നമുക്ക് ഇതുവരെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ് എന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ അതിലൊരു എന്നാലും ഉണ്ട് അതിലൊരു സംശയം ആരാ ഇതുണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗവും വിരിച്ച വലയുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിനോട് ആ വല വലിയ ഒരു വലയാണ് ആ വലക്കകത്ത് റബ്ബയെ ഞാൻ പെട്ടുപോകുമോ എന്ന് എനിക്ക് ഭയമുണ്ട് ആ വലയിൽ പലരും പെട്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതല്ലേ ഖുർആൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ ആ എന്താന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഖുർആൻ എന്താ അവർക്ക് ഖുർആാന്റെ ടെക്സ്റ്റ് അറിയോ ഖുർആാന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് അറിയോ ഖുർആാന്റെ അവർക്ക് അവിടെ കേട്ടല്ലേ ഞമ്മക്കറിയോ എന്നുള്ള നമ്മൾ ആലോചിച്ചു അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതിന്റെ ആ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരത്തിന്റെ ആത്മാവ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കും അതാണ് പ്രശ്നം ഞാനിങ്ങനെ വാ നോക്കി അവരുടെ വെറുതെ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കിയതാണ് അവരുന്നയിച്ച മുഴുവൻ വിമർശനങ്ങളും കടുപ്പമുള്ള വിവരക്കേടിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് കടുപ്പമുള്ള വിവരക്കേട് നമ്മളതിലപ്പള്ള് ആ വലയിലാ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് അത് കേട്ടപ്പോ നേരല്ലേ ശരിയല്ലേ 
നമ്മുടെ അടുത്ത് മറച്ചു നോക്കി ആ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അതേ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം ഒഴിവാക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ ലോകത്ത് ഒരു ഭാഷക്കും സാധ്യമേ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന് നേർക്കു നേരെ അറബി ഭാഷയിൽ അക്ഷരം പ്രതി ഇതിന് അർത്ഥം ആരും പറഞ്ഞു പോകരുത് അക്ഷരം പ്രതി അർത്ഥം പറഞ്ഞ ഒരു പരിഭാഷാ ഗ്രന്ഥമെടുത്താണ് ഈ പെൺകുട്ടി മുഴുവൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഖുർആാനെ പഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല ഖുർആൻ ഭാഷകൾക്ക് വഴങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല കാരണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരമാണ് അള്ളാഹുവാണ് ഭാഷകളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ ഭാഷകളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ പോലും കിട്ടൂല കിട്ടൂല അതാണ് കുറവ പട്ടെ നമ്മൾ വിഷയം ആമന്ന എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞു അച്ഛന്മാർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല യക്കൂലൂന ആമന്ന റബ്ബന ആമന്ന മൂന്നാമത്തെ അതാണ് കുറച്ചുകൂടി കടുപ്പുള്ളത് മൂന്നാമതായി അവർ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാഥ ഞങ്ങളെ കൂടി ഇതിന് സാക്ഷികളായവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇത് വായിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല ഇത് പഠിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല ഇത് പരീക്ഷ എഴുതിയവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല ഇത് ക്ലാസ്സുകളിൽ പോയി ഇത്ര ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഇതിനർത്ഥം നാളങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിർത്തിയാക്കണം എന്നല്ല ഇന്ന് മുതൽ എല്ലാ ക്ലാസ് നിർത്തിയാക്കണം എന്നർത്ഥമല്ല നമ്മൾ മാറണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് സഹായകമാണ് എങ്ങോട്ടാണ് മാറേണ്ടത് ഷാഹിദീൻ എന്താ ഷാഹിദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിച്ചവനെന്ന ഓതിയവെന്ന പരിഭാഷ പഠിച്ചവെന്ന വ്യാഖ്യാനം പഠിച്ചവെന്ന കാണാതെ പഠിച്ചവെന്ന അല്ല ഞാൻ ഇതിന് സാക്ഷിയാവണം ഞാൻ ഇതിന് ആരാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആരാന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരമല്ല ഈ മനസ്സല്ല ഈ ആത്മാവല്ല ഈ ഹൃദയമല്ല മറിച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടണം ഇതെല്ലാം ചേർന്നാലേ ആവുള്ളൂ ഞാനാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹു താല മനുഷ്യനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ മരണത്തോടു കൂടി വേറിട്ട് പോയ അവന്റെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു താലയുടെ വിചാരണ അവന്റെ ശരീരം വരും അവന്റെ മനസ്സ് വരും അവന്റെ ഹൃദയം വരും അവന്റെ ആത്മാവ് വരും അപ്പോഴാണ് ആരാവുള്ളൂ ഷാഹിദാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഷാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ അല്ലേ സാക്ഷി എന്ന് പറയും സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാലോ കോടതിയിൽ നമ്മൾ സാക്ഷി സാക്ഷിയായി പോകും നമ്മളോട് ജഡിച്ചു ചോദിക്കും നീ ആ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ മറുപടി ഞാൻ അത് കണ്ട ഒരാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയോ രണ്ടാമത്തെ മറുപടി അത് കണ്ടതുപോലെ എനിക്കുറപ്പുണ്ട് ആവോ മൂന്നാമത്തെ മറുപടി അത് ആ സ്ഥലം എനിക്ക് ശരിക്കറിയാം ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മളാകണം ഷാഹിദുകളാകണം ഈ ഷാഹിദുകളാകാൻ ഒരു വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഷാഹിദാകാൻ എന്റെ ശരീരം എന്റെ രക്തം എന്റെ മജ്ജ എന്റെ മാംസം എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ മനസ്സ് ഫുൾ ആകണം ഫുൾ ഇതിന് സാക്ഷിയാകണം ഇതിനൊറ്റ തടസ്സേ ഉള്ളൂ അത് ഈ മനസ്സും ശൈത്താനുമാണ് അതിനെയാണ് പിടിച്ചു കെട്ടേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് കൊല നടത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ കൊല നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ സാധനം എന്തിനും പ്രേരിപ്പിക്കും എന്നിട്ടല്ലേ കുറവാൻ പഠി കുറ നിസ്കാരത്തിലേക്കടക്ക പ്രവേശിച്ചു നോക്ക് പോയില്ലേ കാമത്തൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിന് പിന്നൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ അസ്സലാം വലൈക്കും 
അസ്സലം വലിക്കും വറഹമത്ത ആരാ കൊണ്ടുപോയത് ഇവനാ കൊണ്ടുപോയത് എന്തുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഷാഹിദുകളാകാതിരുന്നത് സലാത്തിന് ഷാഹിദുകളാകേണ്ടിയിരുന്നു നാം എന്തേ കഴിയാതെ പോയത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ഈ അച്ഛന്മാരുടെയും പോപ്പുമാരുടെയും ഒരു ഹൃദയം പോലും വിശ്വാസികളാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കില്ലാതെ പോയി എന്നതാണ് നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ ആ സാധനത്തെ മനസ്സിന് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ അത് നമ്മളെ എന്തും ചെയ്യും എന്തും എന്തും അള്ളാഹുവിനോട് ശരിക്ക് ഒരൊറ്റ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒഴിവാക്കേണ്ട എന്ത് അഴിവുദിക്ക നിങ്ങൾ ആരും ഉറപ്പിക്കണ്ട ഏയ് ഞാനൊന്നും ആത്മഹത്യ ചെയ്യൂല ആരും ഉറപ്പിക്കണ്ട ആരും ഉറപ്പിക്കണ്ട കാരണം ഈ സാധനം അതാണ് അത്ര വലിയ സാധനമാണ് നോക്കൂ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ പറയാം സൂറത്ത് താഹയിലേക്ക് വരൂ താഹ ഇരുപതാമത്തെ സൂറത്താണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ വചനം ഇരുപത് തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറ് കിട്ടിയോ സാമിരി സംഭവറിയാലോ മൂസാ അലൈഹി സ്വലാം തൗറാത്ത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തുരിസീനായിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഹാറൂൻ നബിയെ തൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി സമൂഹത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചു ആ സമയത്താണ് മൂസാ നബിയുടെ സഹാബിമാരിൽ പെട്ട വന്നല്ലോ അല്ലേ മൂസാ നബിയുടെ സഹാബിമാരിൽ പെട്ട മുസാ നബിയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മുസാ നബിയുടെ സഹാബിയായി ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഹവാരിയായി ജീവിക്കുന്ന രണ്ടുമൊന്ന് ഈ സാമിരി എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ബാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ പറയണ്ടല്ലോ മുസാ അലി ഇസ്ലാം തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതാണ് എല്ലാവരും കൂടി ഈ പശുക്കുട്ടിയുടെ മുമ്പിലാണ് വിഷയം അന്വേഷിച്ചു ഇവനാണ് ഇതിൻ്റെ ആള് എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ വിളിച്ചു അവനോട് ചോദിച്ചു കാല സാമരി എന്താ സാമരി നിനക്ക് പറ്റിയത് എന്താ നിന്റെ കാര്യം എന്താണ് നിനക്ക് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ നീ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എന്താ മറുപടി കാല അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ബസുർത്തു ബസുർത്തു ഞാൻ കണ്ടു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബസുർത്തു എന്താ ഞാൻ കണ്ടത് എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ബിമാലം യബ്സുറു ബി അവർക്കൊന്നും അവരൊന്നും കാണാത്തത് അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാത്തത് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാരും ബാക്കിയുള്ള സഹാബിമാർ ബാക്കിയുള്ള ഹവാരികൾ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാത്തത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്തായിരിക്കും കണ്ടത് ആ നമുക്കൊന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ അറിയാം അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നോ 
فَقَبَلْتُ نَانَ وَرُ نَانَ انْغَنَ پِدِچُ قَبَلَ اندھ قَبَلَ تَنْ وَرُ پِدِتَّم اندھ پِدِتَّم مِنْ اَثَرِ الرَّسُولِ مِنْ اَثَرِ الرَّسُولِ رَسُولِ اندھ اَثَرِ الْمِنْ موسیٰ علیہ السلام اندھ اَثَرِ ادوا موسیٰ علیہ السلام نڈن بویا கால் பாதங்கள் வெச்ச ச்தலத்துள்ள ஒரு பிடி மண்ண நான் என்ன பிடிச்சு கையில் எடுத்து என்னிட்டோ நிட்டும் நும் செய்துவிட்டுல்லா என்னிட்டு பெனபத்துகா நான் அது நிட்டு நான் அடுட்டு அப்பு எந்த செய்தது முசானவி நடந்து போகுந்த ச்தலத்து நன்னும் நோக்கி நன்னும் முசானவி குரிச்சுள்ள வல்லாத்தா बहुमानम आधरव मुसानवी नर्दव वय वेडियल निन्द वरु वरु पुटी मन्नेंगे नड़ुत्तु एंदेंटे कैये गने नर पुटिच्चु कोर्ची गईन्य पुआ मन्नेंगे नड़ुत्तु नड़ुत्तु वाई चवदा मल विश्य मुसा Ayat ini berkata, kerajaanika, anginnya, anginnya cahyaan, sebelat li, yenne prairi picu, ada, nafsi. Nampala kebijakan, nampala kan, nampala tuh hidup dengan pelbagai nampala lalu le, itu nampala tuh kum nampala hari bijakan. كذلك سبلت لي نفسي أنجنا شيئا أنا عند من السنود بريري بيجدو أرانا نيان ساميري أرانا ساميري كليم الله موسى عليه السلام عند كودا جيبي تصحابي نمال أرا نمال اندنجل أنا Unduh alllo, aduun di saatan itu serik kerdi kodi. Ini dua setelah tu, engal pada la, dua setelah punya perjalanan ini yang dua ribadis tu, dua setelah perjalanan. Unduh, habil kabil sambab itu la setelah, dua amat itu samari dust. Dua setelah tu, engal perisodi kanam buti poite, Allahu taala anginnya yalla sambab itu tu yang adine selesam perjanji tuhndo, illa yo. Allah itu ayat cila perstawa ni kalau edut tu kuat karun deh cila raja kan mari deh yang mukka kada barai ini edut ini tenis sesam barai ada allah seri yang epol ada allah seri engil ini benda Allahu nam parangi cillan nam matra malla Allah itu ayat ane ini tu nama kita beri cedir nih menslay le apa itu bayang kerabisya Ia ni indera anda ada kau nasi suji pichin nara. Nama l, illa tu benda allah serik. Asyik indera nasi suji pichin nacaan. Nama l, mana, orang kopi kundi beranam. Ia pernah dok kau yang aitce kereta nama l anda pogeri tu. Orang micci cerut tu kundi beranam. Orang micci cerut tu kundi beranam. Ia ni treye ullo. Ia ni idan. Entah mana si dan, yang ane pulung tetap, abang ane nodi pulung, abang tu orang jemaris, abang ane nodi pulung tin macam yang ane perihir pikam, abang ane entah kerja yatte, perwarti kena dil nanda tadanya nartam, entah namaskar yatte abang ane nasib pikam, entah sadaka yatte abang ane nasib pikam, entah zakat yatte abang ane nasib pikam, entah mana si ne yang ane perit cunder pikam, yang ane doa cah itu kunde iri pikam, aduh bika. من شر نفسي ينالي الطول سادر مرحب إذا كان عنقل بشري نعمل عندي شيء فقط نعمل عندي شيء فقط نعمل عندي شيء إذا 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 نعمل عندي شيء Tetapi, nama lulus ramai cah, alim seri, namuk Allahu Taala sertai cawiru sahaja nampun. 
അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് സൃഷ്ടിച്ചു തന്നതാണ് ആ അനുഭവത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് സ്നേഹം ബഹുമാനം ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ആദരവ് ഇഷ്ടം ദയ കരുണ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണ് മറവീനർ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ എങ്ങോട്ടാണ് ഇത് പോണെന്നുള്ളത് എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല എങ്ങോട്ടാ പോണെ അള്ളാഹു സുബാൻ താല എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയല്ല എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാനിതൊന്നും പറയാൻ വിചാരിച്ചല്ല വന്നത് ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിച്ചു വന്നതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എത്താൻ പോണേ ഉള്ളു നമ്മളെ സമയം കഴിഞ്ഞ് മറവി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം എന്തിനാണ് ഈ മറവി ഞാൻ ഒരുപാട് പരിശോധിച്ചു ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് സ്നേഹം എന്ന് ഒരുപാട് ആൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് കോപ്പം എന്ന് ഒരുപാട് ആൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ മറവി എല്ലാരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്തിനാണ് മറവി ഞാനത് മറന്നുപോയി എന്നെനിക്ക് പറയാൻ അല്ല ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണത് ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് നാം ആ സാധനത്തെ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശുദ്ധ കാപ്പറ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നാം നാട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അടക്കം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ ഒഴിവ് കഴിവുകൾ പറയാൻ എക്സ്ക്യൂസുകൾ നിരത്താൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ് എന്ത് ആണോല്ലേ ഏ ആണോല്ലേ ചെറിയ മോൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അന്ന് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല തിരിച്ചെല്ലും നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഭയങ്കര പരീക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു താല ഭയങ്കര പരീക്ഷണമാണ് വളരെ കരുതലോടെ ജീവിക്കണം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജീവിക്കണം എന്നാൽ മറവി ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ചില സംഗതികൾ മറന്നതുകൊണ്ട് ഗുണം അനുഭവിച്ചവരല്ലേ നമ്മളൊക്കെ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നും അള്ളഹു ഞാനത് മറന്ന് കഷ്ടായിപ്പോയി പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ പറയും ഓ അന്നത് മറന്നത് വളരെ നന്നായിട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് സഹോദരന്മാരെ മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിൻ്റെ രീതി ഒന്ന് മാറ്റണം എന്ന് ഞാൻ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഇത് നിർത്തണം എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ആരാകണം എന്നറിയോ അള്ളാഹു താല ഖുർആൻ നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാകണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മോമിനുകളാകണം ആരാ മോമിനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോമിനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിസ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞത് കെജസദിൻ വാഹിദ് ഇത് കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഒരു ശരീരം പോലെയാകണം ഒരു ശരീരം പോലെയാകണം പറ്റാത്തവർ അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ വരണ്ട കാരണം ഒരു ഫലവുമില്ല തിരുമേനി സല്ല അലൈഹി സ്വലമ സഹാബത്തിനെ വളർത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു ഗുണവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനില്ല എനിക്കും കിട്ടാനില്ല ഒരു ശരീരം പോലെ ഒരു ശരീരം പോലെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ വെറുക്കാൻ കഴിയരുത് നിങ്ങളോട് കോപ്പിക്കാൻ കഴിയരുത് നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ കഴിയരുത് നിങ്ങളെ അടിക്കാൻ തോന്നരുത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏശനി പറയാൻ തോന്നരുത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരദൂഷണം പറയാൻ തോന്നരുത് 
നിങ്ങളെ ചീത്ത പറയാൻ തോന്നരുത് 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 ആരുതാ നഫ്സിന്റെ ആണതൊക്കെ എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്താൻ തോന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്റെ ശരീരത്തെ ചീത്ത പറയാൻ തോന്നും എന്റെ കണ്ണിനെ ഞാൻ ചീത്ത പറയോ എന്താ കണ്ണെ ഹംകെ പറയോ ഈ ശരീരത്തിലെ ആരുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നറിയോ കൽബുൻ സലീം ഉണ്ടാവും കൽബുൻ സലീം നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണം എന്റെ വലതുഭാഗത്തും ഇടതുഭാഗത്തും പിന്നിലും മുമ്പിലും ഇരിക്കുന്ന ഒരുത്തനോടും എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് പകയില്ല വിദ്വേഷമില്ല വെറുപ്പില്ല അസൂയയില്ല പരദൂഷണമില്ല എങ്കിൽ അവിടേക്ക് കുർആാൻ കയറും നമുക്ക് പറഞ്ഞതല്ലേ നമുക്ക് പറഞ്ഞല്ല രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആരെങ്കിലും നമ്മോട് പകവെച്ചാൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ വെറുത്താൽ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ പരിഹസിച്ചാൽ അവഹേളിച്ചാൽ നമ്മുടെ വികാരം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും സെയിം ആണെങ്കിൽ അറിയുക നമ്മുടെ അൽബ് സലീമല്ല നമുക്കല്ല നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം കിട്ടൂല നിങ്ങൾ മത്സരിച്ചിട്ടും പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടും ഒന്നും കാര്യമല്ല കിട്ടൂല നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മൾ നമ്മൾ ആരാ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാനേശുമാരിയും ആപ്പളയല്ല അല്ല ഒരാൾ എന്നെ വെറുത്താൽ ഒരാൾ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ ഒരാൾ എന്നെ പരിഹസിച്ചാൽ ഒരാൾ എന്നെ അവഹേളിച്ചാൽ ഒരാൾ എന്നെ കുത്തിപ്പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മടങ്ങണം സുഭ സഹോദരന്മാരെ ഖുർആാനിലേക്ക് അള്ളാഹു തേല നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരാകണം എന്ന് മടങ്ങണം ഖുർആാനിലേക്ക് ആണോ അല്ല നന്മയും തിന്മയും നല്ലതും ചീത്തയും ഒന്നല്ല നിന്നോട് തിന്മ ചെയ്തവനോട് പരിഹസിച്ചവനോട് ചീത്ത പറഞ്ഞവനോട് കള്ളക്കേസ് കൊടുത്തവനോട് ആക്ഷേപിച്ചവനോട് അപഹസിച്ചവനോട് നിനക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായത് കൊണ്ട് പകരം കൊടുക്കുക ഒരിക്കൽ പോലും അവനെ വെറുക്കരുത് ഒരിക്കൽ പോലും കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണോ എല്ലാവരും രാവിലെ വരുന്നത് അല്ലേ എല്ലാവരും ഇനി വൈകിട്ട് തിരിച്ചു ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് വന്നേക്കാം നമ്മൾ നമ്മളെ പരിശോധിക്കാൻ അള്ളാഹു തന്ന ഒരു അവസരമാണ് നമ്മളെ പരിശോധിക്കാൻ അള്ളാഹു തന്ന അവസരമാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക ഇന്നലത്തെ ഞാനാകരുത് ഇന്ന് ഇന്നലെ ഞാൻ അവളോട് അല്ലെങ്കിൽ അവനോട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അവൾ ശബ്ദമിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ശബ്ദമിട്ടു അവൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു അവൾ കേസ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാനും കേസ് കൊടുത്തു കിട്ടണോ ഈ സാധനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിനാണ് അള്ളാഹു താല മൂന്നാമതായും അറവി തന്നത് ഇതില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഓർത്തോർത്ത് വെക്കൂലേ ഓർത്തോർത്ത് വെക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് പകരം വീട്ടും പകരം വീട്ടാനുള്ള അവസരം പാതി പാർത്തു നടക്കും ആരാണ് നാം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് 
وَاسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ يَنْدُمْ مَتَّا يَمَلُ يَنْدُمْ مَتَّا سَدَنْ مَارِ يَنْدَانِي قُرْآنُ وَبَغَارَنْ شَيَّادَ بَوْنَدُ نِنْدُكُ مَنْسِلَا يَلْلُو يَنْدَانَ اللَّهِ ഇത് ഉപകാരം ചെയ്യൂല ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ഉപകാരം കിട്ടേണ്ടത് ആർക്ക് എന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഉപകാരം കിട്ടണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി നാം മാറേണ്ടതുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റം അത് സംഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അശ്വതു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്നും നാവ് കൊണ്ട് പറയലല്ല അശ്വതു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂല എന്നും നാവ് കൊണ്ട് പറയലല്ല അശ്വതു എന്ന പദത്തിന്റെ ആശയം നാം ഉൾക്കൊള്ളണം ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് സാക്ഷി എന്റെ ജീവിതം എന്റെ പ്രവർത്തനം എന്റെ ജോലി എന്റെ അടക്കം എന്റെ ഒതുക്കം എന്റെ ശരീരം എന്റെ കണ്ണ് എന്റെ നാവ് എല്ലാം അശ്വതു അല്ല ഇലഹ ഇല്ലു അന്ന മുഹമ്മദൻ മുഹമ്മദൻ റസൂലുള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണോ പറഞ്ഞത് അശ്വതു നോക്ക് നോക്കെന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കെന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കെന്റെ വീട്ട് റൂമിലേക്ക് നോക്കെന്റെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് മൂന്നെണ്ണായല്ലോ മറവി ഇനി സൂറത്തുൽ കഹഫിലേക്ക് വാ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് ഓരിയല്ലോ എല്ലാരും സൂറത്തുൽ കഹഫ് ഏഹ് സൂറത്തുൽ കഹഫിലെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ആയത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും ആയിക്കോട്ടെ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فرينا اللو رتب ولا تقولن لشيء أمنا كرجم نيب برايرد إني فاعل ترجيا يوم ناند جيام ذا غدا نالا ഇന്നീ ഫാഴിലുൻ ദാലിക്ക നിശ്ചയമായും ഞാനത് നാളെ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയരുത് ഇല്ല അയ്യഷ അള്ളാ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്നില്ലാതെ അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് നാളെ ചെയ്തോളാം എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം അല്ലാതെ പറയരുത് അല്ലാതെ പറയരുത് നമ്മൾ കുറേ ചെറുതാകണ ഇനിയും നമ്മൾ ശീലിച്ചിട്ടേയില്ല കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളോട് പറയണം ആ നീ നല്ല മാനസിക ദൃഢതയുള്ളവനാണ് ഉറപ്പുള്ളവനാണ് അവിടെ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആരാ പറഞ്ഞ ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര എണ്ണ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഇല്ല അയ്യഷ അള്ളാ എന്നിട്ടോ അടുത്ത വാചകമാണ് നമ്മളെ വിഷയം വധുർ റബ്ബക്ക വധുർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് ദിക്കറായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിച്ചതും ഇതാണ് പോയി പോയത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊരു അടക്കം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് പോയതാ നമ്മളൊന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ഭാഗത്തേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് നിങ്ങൾ ആരും മറന്നു പോകരുത് ഒരു കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സാണ് രണ്ടായിരത്തി ഞാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഒന്ന് സാ സാമിരിയുടെയും രണ്ടാമത്തേത് ഹാബിലിൻ്റെയും ഹാബിലിൻ്റെയും അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഈ മനസ്സ് ഇയാൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യിക്കും 
അതുകൊണ്ട് അതങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ദോഷങ്ങളും ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ സലീമായ കൽബിൻ്റെ ഉടമകളാകണം നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒന്നാകണം നമ്മൾ ഒരു ശരീരം പോലെയാകണം അത്തരം ഒരു സമൂഹത്തിന് മാത്രമേ അള്ളാഹു താല ഖുർആാൻ കൊണ്ട് ഞാമത്ത് നൽകൂ അനുഗ്രഹം നൽകൂ അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തും മാറാകട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വരും വധുറപ്പക്ക നീ നിന്റെ റബ്ബിനെ ദിക്കർ ചെയ്യണം ഇതാ നസീത നീ മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ മറവിയാണുള്ള വിഷയം വധുറപ്പക്ക ഇതാ നസീത നീ മറന്നു പോകുമ്പോൾ മറന്നു പോയാൽ നിനക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം വധുറപ്പക്ക അപ്പൊ ഞാൻ നാളെ ചെയ്യും കാരണം നമ്മളെ ഉറപ്പാണ് അവന് പറഞ്ഞു പോയി എന്ത് പറഞ്ഞില്ല ഇല്ല യശ അള്ള എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇൻഷ അള്ള എന്ന് വന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ വരാതെ പോയത് വരാതെ പോയത് എന്റെ മനസ്സെന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് കഴിയും നിനക്ക് കഴിയും നിനക്ക് കഴിയും അതാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആൾക്കാർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണവും അതാണ് ഇപ്പത്തെ ഈ സൈക്കോളജിക്കാരും മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കണത് ഐ ഖാൻ ഐ ഖാൻ ഐ ഖാൻ എങ്ങനെ ഇല്ല അയ്യശ അള്ളാ ഇല്ല അയ്യശ അള്ളാ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഐ ഖാൻ അല്ല ഐ ഖാൻ എന്നിട്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് കഴിയും പക്ഷെ എന്ത് വേണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് ഉണ്ടാകണം അല്ലാതെ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് മറവി എന്ന് പറയുന്നത് നിനക്ക് സംഭവിക്കും അള്ളാഹു തന്നതാണ് അള്ളാഹു തന്നതാണ് സംഭവിക്കും ആ മറവി സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ നിൽക്കരുത് അവിടെ പിന്നെ നിൽക്കരുത് എന്നിട്ട് നീ പറയണം എന്ത് വക്കുൽ പറഞ്ഞോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശരിക്ക് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ഹൃദയത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടര കാലത്ത് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആ നമസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ചെറിയ ഒരു സെക്കൻഡോ മിനിറ്റോ ഒക്കെ എന്തായേക്കാം എന്തേക്കാം നമുക്ക് മറവി സംഭവിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിന്റെ പിറകെ പോയേക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം ആ തിരിച്ചു വന്നാൽ ഉടനെ നീ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതെങ്ങനെ ഓർക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പറയാം എന്നിട്ട് നീ പറയണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഹിതായത്തിനേക്കാൾ റഷത്തിനേക്കാൾ സന്മാർഗത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അടുത്തതിലേക്ക് എന്റെ റപ്പ് എന്നെ എത്തിച്ചു തന്നേക്കാം എന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകേണ്ടത് നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു മനസ്താപം വരും ശരിക്കും നമ്മളെ ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സലാത്ത് നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണ ഞാൻ പറയുന്നു നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു മാനസികമായ പ്രയാസം വരും ഓഹ് എന്റെ നിസ്കാരം പോയല്ലോ അതല്ല അപ്പൊ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ പറയേണ്ടത് എന്താ ആശാ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ എത്തിച്ചേക്കാം എന്നെ എത്തിച്ചേക്കാം എന്തിലേക്ക് ലി അക്കറബ മിൻഹാദ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും അടുത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹുമായി അള്ളാഹുമായും അതുപോലെ റഷദ സന്മാർഗം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അടുത്ത രീതിയിൽ അള്ളാഹു എന്നെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേക്കാം എന്ന് പറയണം ഞാനിത് പറഞ്ഞ എന്തിനു വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മറവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കാരണമായി ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദിക്കർ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയോ ഓർമ്മയോ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ഒരു വല്ലാത്ത പ്രയാസമായി കാണേണ്ടതില്ല പക്ഷെ എന്ത് വേണം 
നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയണം തിരിച്ചു വരേണ്ടത് ഇതും കൂടി പറയണം ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്താ പറയേണ്ടത് എന്താ കാരണം എന്നറിയോ അള്ളാഹു സാല നമ്മളെ കൽബിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്ക എന്താ അവനുണ്ടായത് ഏഹ് ഒരു സെക്കൻഡ് തെറ്റിയപ്പോ അവൻ എന്തുണ്ടായി അതിൽ ലയിച്ചു പോയോ അതിൽ കുളിച്ചു പോയോ ഇല്ല ലയിച്ചിട്ടില്ല കുളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്ത് ഞാൻ അവനെ കുറച്ചുകൂടി ഹിതായത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണം എന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതാണ് അള്ളാഹു താല ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി മാറാകട്ടെ മറവി ഇൻഷാല്ല ഞങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കണം അവിടുന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് സലമയുടെ സഹായത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറവി ലൈവായിട്ട് റസൂർ തൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഈ അനുഭവമുണ്ടായ സഹാബത്ത് വിവരിക്കുന്ന രംഗമുണ്ട് മനോഹരമാണ് അതിമനോഹരം അതും കൂടി കേട്ടാലേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ അള്ളാഹു താല കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ അർഹമുറഹിമനായ റബ്ബെ നിൻ്റെ ഈ കലാമിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിജയത്തിൽ വെളിച്ചം നൽകുന്ന ഒന്നായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാറ്റി തരണമേ അർഹമുറഹിമിനായ റബ്ബെ ഈ കലാം ഹൃദയത്തിലെത്തിയാൽ കിട്ടുന്ന സന്തോഷവും സമാധാനവും ആശ്വാസവും ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഈ മിസ്കീൻമാരായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ അർഹമുറഹിമീൻ അയറബെ നിന്റെ സമാധാനവും ഫൻസലാഹു സഖീന തഹു എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ചത് അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണെന്ത് സമാധാനം നിന്റെ സമാധാനം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീ നൽകുന്ന സന്തോഷം നീ നൽകുന്ന ആഫിയത്ത് അതാണ് ഞങ്ങൾ കുതിക്കുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആയുസോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ആ ആഫിയത്തും ആ സഖീനത്തും നൽകി ഞങ്ങളെ നീ ബഹുമാനിക്കണമേ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوبك